Yo me llamo Manaí Kowi, eh, soy artista visual. Mi papá es de Otavalo, eh, mi mamá es de acá, de Cotacachi, de Santa Bárbara, pero yo crecí en Quito. Casi toda mi vida la desarrollé ahí, entonces, claro, estos tres lugares, Quito, eh, Cotacachi y Otavalo, han formado parte de mi vida. Eh, mi carrera se fue de artes visuales y al inicio como que tenía un, no sé, un choque tal vez con, con el arte ¿no? contemporáneo porque me parecía que era pensado para un circuito en específico. ¿no? Cuando íbamos eh, a las bienales o a las exposiciones con, dentro de mi carrera siempre veía el mismo circuito en específico. Luego ya saliendo de la carrera, <risa> en realidad a mí me gustaron las instalaciones. Eso es lo que más me, me ha gustado del arte contemporáneo. Entonces me mantuve en eso y me mantuve en, en, las, en la pintura. Y después ya de algún tiempo indagué en la ilustración. Yo formé parte de un colectivo, de un colectivo de artistas eh, quichos que se llama Sumo Rural. Entonces ahí habíamos artistas de varios lugares de, del país, tanto hombres como mujeres. Lo que me pareció bonito, por ejemplo, de, de mis compañeros era que les parecía importante hablar de lo femenino, ¿no? Pero a mí como mujer eh, y como quichua, ¿no? como parte de un pueblo, Siempre me ha parecido importante que hablar desde lo que yo sé también, de, desde lo que yo puedo hablar, y es el ser mujer indígena y ser eh, quichua, ¿no? Por ejemplo, en el colectivo de artistas eh, Suma Rurai, eh, empezamos tres mujeres. Luego ya eh, conocí a, a, a algunas artistas, ¿no? Quichuas y no quichuas, pero de pueblos y nacionalidades. Eh, entonces fue bonito y ahí decidimos juntarnos y formamos el colectivo Warmimuyo, que es un colectivo de mujeres artistas de pueblos y nacionalidades. ¿Y por qué nace este colectivo? ¿No? ¿Por qué solo mujeres tal vez? Porque no ha habido esa oportunidad, no ha habido ese, esa oportunidad para dialogar, para debatir, para proponer también, ¿no? Claro, la mayoría de las propuestas de los pueblos y nacionalidades ha sido catalogada como artesanía o como folclore o como naive. Entonces, y las propuestas igual de las mujeres eh, indígenas han sido invisibilizadas, ¿no? Eh, podemos nombrar el tejido, el bordado. Entonces, ¿cómo dentro de esa historia no ha sido validado, no ha sido visibilizado estas propuestas? Y poco a poco irrumpir en, esos, en esas instituciones que tal vez no reconocían ¿no? Eh, las propuestas artísticas de las mujeres, sobre todo indígenas. Ese proyecto eh, yo estaba pensando en, eh, en el maíz últimamente, en por qué ha sido tan importante para nosotros porque ha sido un, un, un alimento que nos ha acompañado siempre, ¿no? Entonces, claro, quería hacer una obra relacionada a eso, entonces pensé que el, el maíz tiene etapas, ¿no? Preparan la tierra, le siembran, luego cuando ya un poquito está creciendo, luego ya cuando se puede cosechar, cuando da el choclo, ¿no? Y otra etapa es cuando ya es... Eh, maduro, ¿no? Cuando ya, ya tiene un colorcito tipo dorado, amarillo, entonces ya está seco y ahí se tipe, ¿no? Entonces ya eh, tienes el maíz, eh, ya el maíz, maíz. Y es un pequeño homenaje, ¿no? Al maíz, yo pienso que es sagrado también. El bordado no ha sido reconocido como una práctica artística ¿no? dentro del arte contemporáneo. Poco a poco ya se ha ido insertando, ¿no? eso lo he visto ya estos últimos años tal vez, 
implica que estés varios días cosiendo, bordando, entonces eh, es una práctica que tiene que ser reconocida, ¿no? Y que he visto que en las comunidades pues se mantienen, ¿no? Pues la, la, siempre están bordando, ¿no? Las mujeres. O sea, es una práctica que se mantiene hasta ahora. Y también fue bonito porque muchas mujeres que fueron a la exposición se, se vieron reconocidas, ¿no? Decían, ah, yo, yo bordo también, ¿no? Poco a poquito vas reconociendo esa práctica. Entonces, eh, ese es la, el porqué, ¿no? El bordado, ¿no? O sea, por qué estar en esas instituciones, tal vez académicas, ¿no? Eh, el bordado tiene que irrumpir también esos espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hacíamos exposiciones colectivas con el colectivo Sumo Arrure y con el colectivo Warmimuyo, siempre han dialogado ¿no? de esas propuestas estéticas, a pesar de que eran muy diversas. ¿no? Es importante reconocerse como artista quichua. ¿no? Tal vez después lo bonito sería que no necesites ¿no? etiquetarte, solo decir eh, es arte ¿no? en general, eso sería lo bonito. Pero creo que eso implica un proceso, entonces el primero que implica como autoidentificarse, autonombrarse, para después que eso ya pueda ser general. Creo que siempre ha sido importante el trabajo en colectivo, siempre digo que que si hubiéramos trabajado aparte y aparte, ¿no? tal vez no hubiéramos ganado los espacios que ahora tenemos acceso. ¿no? Creo que esos son elementos y prácticas que han estado presentes ¿no? dentro de, de nuestras prácticas artísticas, dentro de nuestras exposiciones y que es importante tenerlos presentes.